président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le médiateur de la République, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les anciens bâtonniers, Monsieur le bâtonnier élu, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les avocats, chers confrères, chers consoeurs, Messieurs les officiers généraux, avocats, chers confrères, chers consoeurs, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Messieurs les dignitaires religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les administrateurs de greffe et greffiers, Messieurs les présidents de la Chambre des notaires, de l'Ordre national des huissiers de justice, de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, de l'Ordre des experts et évaluateurs agréés, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels et acteurs de justice, Honorable invité, Mesdames, Messieurs. Rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant de nous accorder une nouvelle fois la possibilité de tenir cette audience qui, à l'aune du dialogue des institutions et sous toutes les réserves d'usage, est au pouvoir judiciaire ce que la déclaration. Il ne s'agit ici ni d'une formule rituelle, ni d'une figure de style. Tant les années 2020 et 2021 furent des années difficiles, de loin plus difficiles que l'année 1992, que la reine Elisabeth II qualifia pourtant d'anus horribilis. Nous portons encore les stigmates de ces deux années, qui se résument en un seul mot qui renferme toute sa charge nuisible pour l'humanité tout entière, Covid-19. Prions pour nos morts, restons fidèles à leur mémoire. Prions pour les vivants, pour leur salut, leur longévité. Prions pour la fin de la Covid-19. Prions pour vous, Monsieur le Président de la République, qui, dès l'aube de la pandémie, avez pris la pleine mesure de cette calamité et y avez fait George Washington écrivant à son frère « J'ai entendu siffler les balles, crois-moi, il y a quelque chose de délicieux dans ce bruit. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous et moi dialoguons depuis deux ans. Non pas seulement comme les confrères que nous ne cesserons jamais d'être, mais comme deux mandataires qui ont un égal devoir de faire triompher la République de ses idéaux. J'ai apprécié, venant de vous, un grand esprit d'ouverture et de tolérance, une grande capacité d'écoute, toutes choses qui ont, entre autres, aidé à la résolution de la crise du sud juste dans le règlement de laquelle vous nous avez fait l'amitié d'accepter la médiation de notre barreau. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, il y a deux ans, vous avez, dans la posture de procureur général de cette Cour, prononcé un discours de haute facture, un discours qui vous allait comme un gars, qui vous ressemblait comme un frère. Tout dans votre parcours indique que vous méritez de diriger la compagnie. En tant que cadet, je peux vous dire sans sourire que quand je serai grand, j'espère être comme vous. Monsieur le procureur général de la Cour suprême, quand on a, soit dans une enfance, soit dans une adolescence, disons même, à un moment quelconque d'une vie, côtoyer une personne avec bonheur, l'on éprouve dans son fort intérieur, quelquefois dans son fort extérieur, une légitime fierté de le voir récompensé de ses efforts. Pour avoir cheminé avec vous au lycée Guignabou de Ziguinchon, à l'Université de Dakar, puis dans cette famille judiciaire que nous avons en partage depuis plus de trois décennies, 
je peux vous dire que j'apprécie que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Ce que je puis vous dire à cet instant, c'est que vos suggestions ne sont pas tombées dans l'oreille d'un soir. Vous nous avez même, pour ainsi dire, marché sur la langue. Le barreau vient de recruter 38 nouveaux membres, dont deux anciens magistrats. Et notre ambition demeure d'en installer le plus possible dans les ressorts des cours d'appel. Excellence, Monsieur le Président de la République, excusez cette comparaison douteuse. Si la COVID-19 comporte une charge virale, une cérémonie comme celle qui nous réunit comporte une dose émotionnelle. C'est dans cette rubrique que je classerai l'hommage dû à tous les acteurs de la justice qui ont disparu depuis la dernière, disparu depuis la dernière entrée sur la terre. Magistrats, greffiers, huissiers, personnel de justice et en particulier les avocats. Maître Mamadou Wad, Omar Diallo, Khassi Moutouré, Aline Badrafa, le bâtonnier, Elie Ousmane Sarr, bâtonnier, Abdoulaye Diallo, il a bien gorgué. Je prie le Seigneur de les accueillir au paradis et renouvelle à leur famille les condoléances du barreau. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme je l'ai rappelé il y a deux ans, les top thèmes qui sont débattus au cours des rentrées solennelles sont le reflet des pulsions, quelquefois des pulsations du peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue. La preuve en est, si besoin est, fournie par le choix que vous avez opéré d'aborder la question foncière qui, après la COVID-19, a probablement fait couler le plus d'encre et de salive au cours des derniers mois. Vous avez déclaré, au cours de l'ouverture du 30e, 31e congrès des notaires d'Afrique, je vous cite, et je vous citerai souvent, Monsieur le Président Lac. Les alertes que je reçois au quotidien sur les risques de conflit viennent à 90% du foncier. Cette annonce a, pour ainsi dire, été corroborée par une foule d'événements survenus au cours des dernières années, dont le moindre n'est pas cette fameuse affaire dite de Nengeler, qui a retenu toutes les attentions et tenu en haleine bien des Sénégal. Nous abordons donc aujourd'hui le thème « Justice et conflit foncier, application de la loi sur le domaine national ». En d'autres termes, la loi numéro 6446 du 17 juin 1964 relative au domaine national. Relative au domaine national. Au-delà de ce que je viens d'indiquer, nul ne contestera l'utilité de faire le bilan d'un texte qui a aujourd'hui 57 ans et qui se rapporte à une matière cruciale pour le peuple sénégal. Cette loi, plus que centenaire, a depuis toujours appelé les commentaires les plus variés les plus contrastés. Mon confrère Doudoundoy la considère comme une justice historique, la seconde dit-il, affirmant qu'elle a arraché aux populations du Sénégal ce qui leur restait d'un plus coutumière sur le sol de leurs ancêtres. Mon confrère d'ajouter, à l'exception des rares autochtones privilégiés, la population sénégalaise a perdu son droit à la propriété des terres de ses ancêtres. Poussant la critique plus loin, il indique il reste toujours à s'interroger sur la constitutionnalité de cette loi et sur sa valeur éthique au sens constitutionnalité de cette loi et sur sa valeur éthique au sens des fondements sociologiques du droit. Ce point de vue ne semble pas partagé par le professeur Abdoulaye Gueye, enseignant à l'université de Antonio, qui dans une étude intitulée Le droit foncier sénégalais entre continuité et rupture écrivait ceci La première vertu de la loi sur le domaine national c'est d'avoir mis fin à la situation confuse et complexe qui régnait en matière foncière à l'accession du Sénégal à l'indépendance. Il y avait, en effet, une juxtaposition de régimes juridiques tous applicables. On notait une coexistence de droits coutumiers avec des droits réels octroyés par l'État national. Cette situation confuse, génératrice d'insécurité foncière, a été le fait de la puissance coloniale qui n'a jamais osé remettre en cause la perception des Africains de la Terre, mais qui a cherché à introduire le concept occidental de droit tout au long de la période coloniale. Excellence, Monsieur le Président de la République, foncier sénégalais, un seul droit pour deux rêves, paru dans la revue RICD 1986. Le professeur Marc Debet soulignait que le système foncier sénégalais est l'enjeu d'un affrontement de deux rêves. 
qu'au grand rêve singorien de rupture avec la propriété bourgeoise et la gestion communautaire des sols, se pose en effet le rêve des habitants qui croient être propriétaires. L'État conclut-il, en théorie maître du sol, mais en pratique véléitaire et clientéliste, n'a pas pu encore assurer le succès d'un rêve sur l'autre. Réfléchir sur le thème d'aujourd'hui nous ramène forcément vers ce rêve singorien. La loi 64-46, relative au domaine national, avait certes pour objectif de rompre avec la philosophie de la propriété privée, telle qu'édictée par les révolutionnaires de 1789, comme un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et introduit au Sénégal en 1830 à travers le code civil napoléen. Elle n'avait fait que geler le système des propriétés privées, sans pour autant rompre en réalité avec le passé. Aujourd'hui, la justice est de plus en plus interpellée, car les tutélaires des droits coutumiers dans certaines zones résistent encore et méconnaissent le pouvoir de gestion du domaine national par l'État. Le processus d'exclusion des autochtones du domaine national accentue les contestations par les populations des décisions d'affectation des terres du domaine national. Le sentiment de frustration résulte de l'impossibilité pour ces populations rurales ou autochtones qui exploitent une terre depuis des générations de pouvoir procéder à son immatriculation, alors que la même terre, par le biais d'une délibération, d'un déclassement ou d'un bail, permet aux promoteurs d'obtenir l'inscription à leur profit. C'est pourquoi le conflit foncier, qui est devenu aujourd'hui un conflit collectif, opposant souvent une communauté à un particulier, atterrit chez le juge, non pas comme un vrai conflit foncier, mais comme une propriété ou une entrave au droit de travail. Comme l'a relevé Madame le juge Elisabeth Ndeoutouf Nyang dans son discours d'usage, le juge doit toujours s'assurer que l'occupant bénéficie d'une affectation et veiller aussi au respect des procédures d'affectation et de désaffectation. La question fondamentale liée à l'intervention du juge n'est d'ailleurs toutefois plus de faire le bilan de son action, mais de réfléchir sur une nouvelle fonction qui lui permettrait de prévenir les conflits en tentant autant que possible de concilier les intérêts en présence, celui de l'autochtone et celui de l'investisseur. Monsieur le Président de la République, les questions liées à la gouvernance foncière constituent une préoccupation majeure à l'échelle continentale depuis 2009 et la déclaration de l'Union africaine sur les problèmes et enjeux fonciers, déclaration UIA sur le foncier. Ce document traduit enjeux fonciers, déclaration UIA sur le foncier. Ce document traduit la volonté des chefs d'État et de gouvernement africains de mener des processus de réforme foncière indispensables dans un contexte de libéralisme économique envahissant et de malgouvernance multiforme, exacerbé par la corruption foncière, les acquisitions de terres à grande échelle et les risques réels ou potentiels de confrontation entre les différents acteurs de la gestion foncière. C'est dans cette optique que l'Union africaine a préconisé le renforcement des institutions en vue d'une gouvernance foncière efficace et l'allocation des ressources budgétaires adéquates pour l'élaboration de politiques foncières, pour leur mise en œuvre et pour le suivi des progrès, progrès réalisés. L'examen municier des cadres juridiques définissant les régimes fonciers et l'analyse critique de leur application concrète dans les pays concernés révèle, au-delà des diversités culturelles et sociales, une similitude à la fois ainsi que des difficultés mises en œuvre dans toute leur complexité. En procédant à l'autopsie des normes juridiques, et des pratiques foncières locales consacrées, un survol synoptique des législations régissant les modes de gestion et les usages de la terre permet d'effectuer le relevé des principales sources des conflits fonciers en lien avec les normes juridiques et les pratiques foncières locales. Nous en avons identifié au moins sept. Le premier, c'est l'inexistence de régimes juridiques, l'existence plutôt, de régimes juridiques concurrents qui ont vocation de s'appliquer au foncier, un dualisme des droits coutumiers légitimes juxtaposé à ceux inscrits dans des lois. Deuxièmement, l'échec des tentatives de formalisation des droits coutumiers, qui trouve sa source dans le faible attrait des paysans africains pour l'enregistrement légal de leurs droits. Troisièmement, la revendication du monopole foncier de l'État et l'accaparement des terres par le biais de la procédure d'immatriculation foncière et l'accaparement des terres par le biais de la procédure d'immatriculation foncière qui découle du rôle essentiel que l'État joue dans la gouvernance foncière. L'État est dans certains pays le propriétaire, de toutes les terres, le propriétaire de toutes les terres sur lesquelles il concède des baux ou des droits d'occupation ou d'usage. Quatrièmement, 
la difficulté d'accès des courses vulnérables, femmes et jeunes à la terre. Dans la plupart des pays d'Afrique, il y a des disparités flagrantes entre hommes et femmes en matière de propriété foncière, dues aux pratiques coutumières qui attribuent aux hommes le pouvoir de traiter des biens, le pouvoir exclusif de, exclusif de traiter des biens importants que la terre. Les femmes peuvent avoir le droit d'user et de jouir des terres, tout en étant privées de celui d'en posséder ou d'en hériter. Cinquièmement, les conflits entre acteurs fonciers, qui ont été évoqués à la fois par le juge Léonien et le procureur général, mais également entre l'État et les autres acteurs. En effet, partout en Afrique existent des conflits récurrents relatifs à la terre et aux ressources naturelles, qui opposent parfois des communautés. Sixièmement, la corruption foncière, décriée dans d'autres domaines, est également présente là où la terre représente un enjeu économique important. Une enquête menée dans 13 pays africains révèle que si les jeunes et les femmes ont des difficultés pour accéder à la terre, ils le doivent à la corruption dans les processus d'administration foncière et d'enregistrement foncier. Lorsque les transactions foncières sont entourées de secrets, lorsque les intérêts privés prennent le pas sur l'intérêt général, Lorsque les fonctionnaires extorquent de l'argent pour des services fonciers qui devraient être gratuits, les droits humains sont violés sur le lit de la corruption. Il s'y ajoute un facteur aggravant qui constitue l'inefficacité des administrations foncières dans la gestion, du fait de la cité des administrations foncières dans la gestion, du fait de la faiblesse de la qualité du service délivré, complexité des procédures, insuffisance de ressources humaines et matérielles, allongement des délais de traitement de dossier, absence de transparence dans l'attribution des droits fonciers. Septièmement, l'absence de véritables réformes susceptibles de circonscrire les enjeux économiques, sociaux et sociaux et de répondre aux défis majeurs de paix sociale, de sécurité alimentaire et de croissance économique. Les investisseurs étrangers exigent en effet souvent des gouvernements africains qu'ils mettent en place des politiques et cadres juridiques favorables à leurs intérêts. Face à ces préoccupations communes à la plupart des États, une réforme radicale de notre perception du foncier constitue le passage obligé pour l'avènement de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes et aptitudes qui placeront l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Il s'agit de faire jouer à la terre, au foncier, son rôle le plus utile, la crise économique dans laquelle presque tous les pays sont plongés, en somme, d'impulser une véritable politique foncière constitutionnalisée pour la défense et l'illustration du patrimoine national. Tout cela est clair d'un jour nouveau, l'universalité de la complexité du foncier, que je définirai dans sa plus simple expression comme les rapports qui existent entre l'homme et la terre. Dans l'articulation de l'universel au spécifique, le sujet de la présente rentrée des cours du tribunal est d'une grande opportunité. Traiter le système, c'est approfondir la réflexion dans le sillage qui vient d'être dit en mettant en évidence le foncier dans sa complexité en cherchant à dénouer le, les chevaux de l'intrusion de la justice dans les conflits que le foncier engendre dans le cadre de l'application de la loi sur le domaine national, l'on peut affirmer que la question foncière dans son universalité africaine et dans la complexité de sa ne peut être cernée et comprise qu'à travers une lecture qui s'insère dans le contexte politique, économique, social et juridique. Il est heureux que, premier magistrat de ce pays, vous soyez le premier à comprendre les enjeux et les implications politiques, économiques, sociales et juridiques du foncier. Le 20 octobre 2020, dans le discours que vous avez prononcé à l'occasion de la journée nationale de la décentralisation, vous affirmiez « la terre est le plus gros risque de conflit au Sénégal ». Vous y faisiez état des nombreux litiges fonciers qui vous parviennent et vous conseillez aux élus locaux d'éviter de donner des terres aux premiers venus. Vous disiez, je cite, on ne peut pas laisser durer le bradage du patrimoine foncier des collectivités territoriales qui doivent défendre les intérêts de la communauté nationale et éviter la privatisation du patrimoine foncier national, car beaucoup de projets risquent d'être plombés par l'occupation des sols. Votre prise de position en ces circonstances nous plonge, Monsieur le Président de la République, de plein pied dans l'examen du thème qui nous sont proposés. Il est en effet de notoriété publique. Au Sénégal, les cours et tribunaux sont envahis par d'innombrables saisines liées aux litiges et conflits fonciers qui sont des conséquences, des difficultés, pour ne pas dire de l'impossibilité d'appliquer ou de faire appliquer les dispositions de la loi relative au domaine national. 
Madame le juge Elisabeth Ndaoudiouf-Nyan a, dans son brillant exposé, indiqué les dernières statistiques relatives à ces saisines et les solutions jurisprudentielles auxquelles elles ont donné lieu. Qu'il me soit permis de relever ici que les disparités dans les décisions rendues achèvent d'asseoir les difficultés d'application de la loi. Pour com comprendre ces difficultés, il n'est pas superflu de s'arrêter sous le prétexte de la loi, le contexte de la loi et le pour com comprendre ces difficultés, il n'est pas superflu de s'arrêter sous le prétexte de la loi, le contexte de la loi et le texte de la loi. Il va sans dire que les développements très intéressants qui ont été faits par le juge Ndaounian me dispensent d'aller plus loin dans la reproduction de cette loi qui comporte 17 articles. Il me suffira en effet de rappeler qu'elle consacre la coexistence de deux régimes fonciers au Sénégal pour l'administration du droit de propriété, le régime de l'immatriculation et celui du domaine national. S'il est permis de donner foi aux statistiques généralement invoquées, il apparaît que 95% des terres appartiennent au domaine national et que les 5% qui ont fait l'objet d'immatriculation sont partagés entre l'État et les privés. On constate ainsi l'extrême suprématie du domaine national sur le foncier sénégalais, accru par l'exclusion de toute possibilité de transmission, d'aliénation et de cession des terres, créant de ce fait une propriété, une catégorie fictive qui ne dispose d'aucun droit réel sur la terre qu'ils occupent et exploitent au vu et au su de tous. J'ai dit plus haut, Monsieur le Président, que cette loi sur le domaine national est au centre de vos préoccupations, que vous partez semblait en tout cas particulièrement soucieux de la situation foncière dans le contexte actuel au, pense, au point de penser je vous cite à nouveau le, la terre est le plus gros risque de conflit au Sénégal en raison des nombreux litiges fonciers qui me parviennent votre volonté de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que ces litiges conflits fonciers de faible intensité ne se transforment pas en conflit majeur est palpable vous avez déjà pris des initiatives dans ce sens, comme si vous vous sentiez investi de la mission historique de résoudre la question foncière au Sénégal. C'est pour cette raison que je m'emploie à revisiter avec vous le contexte historique de la naissance de cette loi. Pour cela, nul n'est mieux placé que le président Léopold Sédar Senghor, qui a été cité à la fois par le juge Ndaounian et par le procureur général, donc lui qui a promulgué la loi, pour en parler. Le 4 novembre 1980, à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, dont le thème, comme par hasard, était axé sur la propriété foncière au Sénégal, il s'est expliqué sur le contexte et les raisons qui avaient conduit à faire adopter cette loi. Je le cite, « La réalité culturelle était, et toujours, que la conception négro-africaine est intimement liée à notre métaphysique. La terre n'est pas un bien patrimonial, mais un bien sacré. Mieux !» une déesse qui ne saurait faire l'objet d'une appropriation. La terre est partant inaliénable. C'est en violant la loi religieuse, ou plus exactement le dogme, que les nobles se sont autrefois appropriés la terre. Mais la terre a approprié la terre. Mais la terre est aussi un bien économique, source de richesse et de puissance pour ceux qui en disposent. Elle est donc l'enjeu de la lutte pour le pouvoir et la richesse, et son statut traduit l'expression des forces de, des rapports de force socio-économiques. Aux pratiques inégalitaires, la puissance coloniale avait superposé ces réglementations artificiellement plaquées sur une réalité socio-culturelle différente. L'échec de ces tentatives montre clairement que le législateur qui a fait fi des réalités socio-culturelles se condamne à l'impuissance. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la législation de 1964 sur le domaine national. Fin de citation. Malgré son caractère révolutionnaire, la générosité de ses intentions et sa volonté d'assurer la défense de l'international contre les intérêts particuliers, la loi sur le domaine national a toujours rencontré de très nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre. Dans la mesure où, difficultés dans sa mise en œuvre, dans la mesure où elle apparaît d'une part comme inachevée, donc inopérante, d'autre part comme pas totalement acceptée par les populations qui se sont vues retirer leurs droits coutumés au profit d'un simple droit d'usage révocable en cas de non mise en valeur de leur terre. Le président Senghor, initiateur de cette loi, a eu le grand mérite de reconnaître tacitement les difficultés d'application de cette loi, avouant pour ainsi dire son échec. La qualité, je le cite, d'une réforme ne se mesure pas seulement aux intentions qui la sous-tendent, 
elle s'apprécie aussi dans l'application qui en est faite, dans la manière dont elle est appliquée. Il nous faut donc analyser méthodiquement, sans complaisance, les ressorts de l'expérience, corriger les erreurs s'il y en a, combler les lacunes s'il s'en trouve, supprimer les lenteurs, expliquer les résistances. Fin de citation. 42 ans après ces propos, force est de constater qu'ils se sont même peut-être accrus, gravement accrus. Le président Senghor ne s'en était pas arrêté là, car après avoir rappelé les difficultés inhérentes à l'application de la loi, il a appelé pour mener à bien la réforme, à la conscience professionnelle de tous les fonctionnaires et agents publics, et au civisme de tous les, citations, euh, les citoyens. Plutôt. Il avait en outre précisé ses attentes à l'endroit de la justice, dans les termes que voici. Je voudrais enfin, pour terminer et élargir mon propos, souligner l'importance de la justice dans l'application et le respect de la loi. Les jugements et arrêts courants des mesdames, messieurs les magistrats ont à bien des égards une valeur exemplaire. Lorsque vous saisis par la voie du recours pour excès de pouvoir, vous annulez une décision administrative affectant ou refusant d'affecter une terre, vous ne vous bornez pas à lui. Résoudre un litige, éclairer l'administration sur la façon dont elle doit interpréter et appliquer la loi. Le président Senghor, qui semblait particulièrement conscient des profondes limites de la loi sur le domaine national, n'a pas eu le temps ou les moyens de redresser ses écrits. Au regard de plusieurs actes que vous avez posés, M. le Président de la République, de propos que vous avez tenus, je puis affirmer qu'il apprend un risque, que le choix du thème, de cette rentrée solennelle s'inscrit dans la dynamique de réforme dans le cadre de laquelle vous souhaitez recueillir le point de vue des acteurs judiciaires. Permettez que je rappelle la nécessité de démêler la situation inexplicable du foncier sénégalais en disant que la loi, dans son application, a révélé des failles, des difficultés et des erreurs. Les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, placent en vous de louables espoirs. Vous avez pu Décret 2012-1419 du 6 décembre 2012, portant création de la Commission nationale de réforme foncière. Puissent les travaux de cette commission permettre d'instaurer un jalon nouveau et décisif dans la gestion du foncier au Sénégal. Tant le rapport de présentation du décret que son article 2 indique que la mission de la Commission nationale chargée de la réforme foncière était très importante. L'histoire retient qu'après quatre ans et demi de travaux, cette commission nationale de réforme a déposé son rapport définitif le 20 avril 2017, avant d'être dissoute par décret 2017, 998 du 16 mai 2017, dont le rapport de présentation mentionne ce qui suit. La commission nationale de réforme foncière créée par décret 2012-1419 la Commission nationale des réformes foncières créée par décret 2012-1419 a remis le 20 avril 2017 lors d'une séance spéciale son rapport définitif au chef de l'État. Dès lors, il convient de mettre fin aux missions et activités de la dite commission rattachée à la présidence de la République et de transférer directement et intégralement son patrimoine à la direction des moyens généraux. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. D'aucuns ont manifesté des signes d'impatience. Le professeur Abdoulaye Gué, membre de la commission, a publiquement révélé le 24 juin 2018 que le rapport de la commission qui compte trois pages de recommandations n'a jamais été exploité. Il est même allé plus loin puisqu'il semble vous reprocher de l'avoir purement et simplement classé dans les tiroirs, voire placé sous votre coupe. Pour ma part, Monsieur le Président de la République, je préfère penser que vous vous hâtez lentement comme le sujet que vous vous hâtez lentement, comme le suggère Boileau dans l'art d'écrire. Vous hâtez lentement, c'est par exemple recueillir les données jurisprudentielles et le point de vue des acteurs de la justice comme vous le faites aujourd'hui. J'ai noté à ce sujet, venant de la jeune et brillante juge Elisabeth Ndeoudouf Nyang, en guise de conclusion d'une liste de propositions concrètes, les phrases suivantes. Je la cite. Nous espérons que face à la recrudescence des conflits fonciers, les mots que nous venons de partager amèneront chaque citoyen sénégalais, les juges en premier, à prendre conscience que la loi sur le domaine national est à notre merci et au cœur de notre désir de réforme.
c'est elle qui nous supplie d'intervenir. Une réforme de l'organisation judiciaire sera aussi une contribution significative des conflits, de la gestion du conflit foncier. Pour cela, comme l'ont dit également mes prédécesseurs, utile de décentraliser, décentraliser le recours pour l'excès de pouvoir. Dans le jargon judiciaire, surtout dans la République, il est courant que lorsqu'on partage un point de vue déjà exprimé, l'on s'épargne à soi, l'on épargne aux autres le temps d'une répétition en disant tout simplement « je m'en rapporte ». Je m'en rapporte à ce, qu ce à quoi on conclut Madame le juge Ndaouignan et M. le procureur général. J'arrive au terme de ma plaidoirie en demandant simplement qu'au moment de votre délibéré, il soit posé la question de savoir s'il est utile de laisser encore en vie la loi dite du domaine national, qui a davantage provoqué une anarchie ordonnée qu'autre chose dans la gestion du foncier au Sénégal. Il faut souhaiter que la nouvelle politique foncière du Sénégal, expression politique de la défense et de l'illustration patriotique des intérêts de l'État et de la nation, ne se manifeste plus à travers une seule loi sujette à manipulation et qui deviendra le code foncier unique du Sénégal. Il serait tout aussi pertinent d'envisager la création d'une haute autorité nationale du foncier, autonome et indépendante, qui aura en charge la régulation de toutes les questions foncières et domaines. Comment terminer, M. le Président Lapu, sans vous adresser les vifs remerciements du Barreau, pour toute la bienveillance et toute la sollicitude dont vous faites preuve à son égard, et par-delà le Barreau, à la défense dont vous consacrez tous les jours le caractère de service public. Souffrez quand cette occurrence solennelle j'égrène les derniers actes que vous avez posés en notre faveur. Les instructions que vous avez données au service de sortir de l'audience que vous avez accordée au Conseil de l'Ordre le 27 décembre 2019 ont été exécutées dans leur quasi-totalité puisque l'idée, puisque l'aide juridictionnelle des années 2017 et 2018 a été entièrement versée. Des années 2017 et 2018 a été entièrement versée. Tout comme la première tranche du financement de l'école des avocats dont les appels d'offres en vue de la désignation de l'entreprise de construction sont en cours. La délégation générale du pôle urbain de Gamignadio et de la Grosse nous a fait visiter le terrain d'un hectare qui nous a été attribué par l'État le 23 juin 2021 et mis en bras en concertation avec nous la signature du bail IFR. Nous avons noté notre engagement de nous doter d'un nouveau siège qui sera inclus dans une cité de la justice que nous aurons en partage avec les juridictions de Dakar et d'autres professionnels. Cette bonne nouvelle, vous nous l'avez apportée au cours d'une audience de consultation que vous avez accordée au barreau à la veille des grandes mesures de prévention de la COVID le 27 mars 2020, confirmant ainsi notre rôle social et sociétal. Vous avez également consenti à doter le barreau d'un concours de 50 millions de francs pour lui permettre de s'équiper en vue de la prochaine dématérialisation pour lui permettre de s'équiper en vue de la prochaine dématérialisation des procédures devant le tribunal de commerce au place de Dakar. Monsieur le Président de la République, l'histoire de notre barreau retiendra surtout que dans le souci louable de permettre aux avocats d'accéder à la propriété, à des conditions optimales, vous avez signé le décret 2021-700 du 7 juin 2021, nous affectant 15 hectares de terrain sous le port urbain de Dagokolpa, ce qui est une première. Vous ne vous en êtes pas arrêté là. Puisque pour permettre au barreau du Sénégal d'accueillir dans les meilleures conditions et avec les meilleures chances de succès, le 66e congrès de l'Union internationale des avocats, cette organisation presque centenaire qui regroupe plus de 2000 avocats de 200 barreaux et qui se réunit pour la première fois en Afrique noire subsaharienne, vous avez donné, vous avez donné des instructions pour que les services de l'État nous appuient sur le plan matériel et logistique. Et vous avez même participé à une aide très appréciable au budget de fonctionnement du comité d'ouverture de ce congrès. Beaucoup parient que le congrès de Dakar, prévu du 26 au 30 octobre 2022, sera un succès. Ce succès vous devra beaucoup, assurément. Monsieur le Président de la République, la vie des êtres humains ne serait rien si elle ne s'enrichissait tous les jours de nouvelles conquêtes. Le marché nous apprend en outre que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge pour la terre. C'est sous cet éclairage et dans son rôle de vigie que le barreau par ma voix attire votre attention sur les difficultés que rencontrent nos juridictions ou certains d'entre elles au plan matériel, logistique et humain. À cet égard, la situation du tribunal de commerce hors classe de Dakar est emblématique. 
Cette juridiction, de toute évidence, n'a pas les moyens de ses ambitions. Du moins, elle ne les a pas encore. Pas de siège fonctionnel. Encore. Pas de siège fonctionnel. Pas de salle d'audience. Donc, pas de salle des avocats. Pas assez de juges. Pas assez de greffiers. Le processus de dématérialisation qui est en cours risque en outre de se heurter à des écueils que nous prendrons soin de lister dans un mémorandum qui sera soumis à M. le garde des cieux. Le tribunal de grande naissance de Pikine Gueyewa a également retenu notre attention, car il est certes abrité par un bâtiment, un grand bâtiment de construction récente, mais les problèmes qu'il rencontre les juges et les avocats sont nombreux et récurrents. Ils ont non, exiguïté des salles, absence de salles des avocats, insuffisance des ressources humaines. Les tribunaux de grande naissance du bien choisi de Bourg ne semblent guère mieux lotis. Une autre préoccupation du barreau, Monsieur le Président, réside dans l'insuffisante sollicitation de nos services, de notre présence, dans les conférences, dans les, cons dans les consultations, les concertations et les manifestations qui impliquent l'État. Nous ne sommes par exemple pas invités au Conseil présidentiel sur l'investissement. Pas assez pour rarement consulter sur les contrats et litiges. Nous constatons à nous avec regret que des textes, beaucoup de textes, y compris ceux concernant notre barreau, sont adoptés sans que nous soyons consultés, quelquefois même pas directement informés. Monsieur le Président, nous avons la nostalgie de la circulaire numéro 1, bar P, bar SG, bar SP, du 25 janvier 2006 quand votre qualité de Premier ministre d'alors vous avez édicté, vous rappelez, qu'en application des instructions données par le Président Abdoulaye Ouattara en Conseil des ministres, aucun ministre ne devait signer un contrat sans la consultation écrite d'un avocat régulièrement inscrit au barreau. Nous pensons, Monsieur le Président de la République, que dans votre posture actuelle, vous ne pouvez pas faire moins. Je parie, Monsieur le Président de la République, que vous m'avez compris que vous ferez le nécessaire. Je vous en remercie par avance. Je vous remercie surtout de votre aimable attention.